উদ্বোধন হলো শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হবে আন্তর্জাতিক এভিয়েশন হাব বললেন প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচন সরকারের সহায়তার উপর নির্ভর করবে বললেন সিইসি জনপ্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয় থাকি এবং বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানে দেয়া একশো সাতান্ন রানে টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই অবহেলিত বিমান খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন উনত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা দেশের মানুষকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি আগামীতে বাংলাদেশের বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক হাব বলেও জানান সরকার প্রধান বিস্তারিত দেখুন নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে আর ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অ্যাভিয়েশন হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগ স্লোগান নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহারি নকশা খচিত অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্মিলিত এই টার্মিনালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী পরে তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী থার্ড টার্মিনালের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরেন এখানে প্রায় দুই লক্ষ তিরিশ হাজার বর্গমিটার জায়গা উপর নির্মিত নতুন টার্মিনাল ভবনটি অত্যাধুনিক বিশ্বের উন্নত যে কোনো বিমানবন্দরের মতো সৌন্দর্য মঞ্জিত এবং যাত্রী সেবার জন্য সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংস্থান এতে রয়েছে এখানে রয়েছে বহুতল বিশিষ্ট কার পার্কিং ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় আমদানি ও রপ্তানি কার্গো ভিলেজ বিমানের পার্কিং অ্যাপ্রন ও প্যারালাল ট্যাক্সিওয়ের সাথে সংযোগকারী হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম বোরিং ব্রিজ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সহ নতুন ইউটিলিটি কমপ্লেক্স ফায়ার ফাইটিং স্টেশন বিগত দিনে ক্ষমতায় থেকে এই খাতে উন্নয়ন না করে বরং লুটপাটের এক মহলে ব্যস্ত ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে বিমান খাতকে আন্তর্জাতিক মান দিয়েছে যে অতীতে বোধহয় আর কোনো সময়ই আমাদের এভিয়েশন খাতে উন্নয়নের এত পদক্ষেপ কেউ নেয়নি কারণ আপনাদের মনে রাখতে হবে উনিশশো সালের পর থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত আবার দু সাল থেকে সাত আট পর্যন্ত এই ২৯ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন দেশের মানুষকে কিছু দিয়ে যেতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের ভিতরে আত্মমর্যাদা তৈরি করতে পেরেছে বলেই দেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল আওয়ামী লীগ যখন থেকে সরকার এসেছে তখন মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষের ভিতরে একটা আত্মমর্যাদা বোধ আমরা তৈরি করতে পেরেছি আজকের বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শুধু মর্যাদাই না উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবেও আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি বিমানবন্দর আরও আধুনিক ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা নতুন কিছু বিমান ভবিষ্যতে আরও নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন কমিশনের প্রয়াসের কোনো ঘাটতি থাকবে না জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন এই জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন সকালে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের সভা কক্ষে এক মত বিনিময় সভায় এই কথা বলেন তিনি সুষ্ঠু নির্বাচন সরকারের সহায়তার ওপর নির্ভর করে বলেও মন্তব্য করেন সিইসি এইচ এম ইতুর রিপোর্ট বিস্তারিত আর ক্যামেরায় ছিলেন সোহাগ মিয়া শনিবার সকালে নির্বাচন ভবনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে ইসি সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে দিক নির্দেশনা দেয় কমিশন সভার শুরুতে সিইসি বলেন নির্বাচনে জনপ্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ সকলের সহযোগিতা কাম্য 
সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন তফসিল ঘোষণার বিষয়ে এ সভায় কোনো আলোচনা হয়নি নির্বাচনী আচরণ বিধি যাতে সবাই মেনে চলে এজন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে তফসিল ঘোষণা এর কমিশনের দায়িত্ব সেই বিষয়ে এখানে কোনো আলোচনা হয়নি আচরণ বিধিটা যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে সেই বিষয়টা তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে কারণ আচরণ বিধি অনেক সময় সচিব জানান তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন এবং পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছে মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তারা তাদের বিবেচনা এখনো ভালো আছে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে বাস পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি যাচাই করতে আজ বাংলাদেশে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট যৌথভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রাক নির্বাচন সমীক্ষা মিশন পরিচালনা করবে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং তাদের সহায়তাকারীরা তেরোই অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাসে ও মুখপাত্র ব্রায়ান শিয়ার শিলার এর আগে বাংলাদেশ সাংবাদিকদের বলেছিলেন প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা রাজনৈতিক দল নাগরিক পর্যবেক্ষক নাগরিক সংগঠন এবং নারী ও তরুণদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন আগামী নির্বাচন বানচাল করতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত দেশবাসীকে নিয়ে মোকাবেলা করা হবে আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর মুরাল উদ্বোধন ও উন্মোচন ও বন বিভাগের রেস্ট হাউস উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন বিএনপি অতীতের মতো আন্দোলনের নামে দেশে আবারও সহিংসতা করার চেষ্টা করছে তাদের দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড রুখতে সকল ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী বাংলাদেশ যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন কোন দেশের ভিসা নীতিতে আমরা ভয় পাই না আমি মনে করি বাংলাদেশ যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক দেশীয় সকল চক্রান্ত আমরা মোকাবেলা করব। বিএনপি অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় বসার স্বপ্নে বিভোর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি বিবৃতিতে তিনি বলেন যে বিএনপি দেশের পবিত্র সংবিধান ও আইনের তোয়াক্কা করে না বেনিয়াদের কাছে দেশের স্বার্থ বিক্রি করে যে কোনো উপায়ে বিএনপি ক্ষমতা দখলের চিন্তা করছে জানিয়ে বিবৃতিতে সেতু মন্ত্রী আরও বলেন বাংলার মাটিতে জনগণ তা আর কোনো দিন হতে দেবে না বিএনপি সবসময় ভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে প্রতারণার রাজনীতি করে বলে জানান ওবায়দুল কাদের সিলেটে গত চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো সাতান্ন দশমিক আট মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এর মধ্যে আজ সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত হয়েছে একশো দুই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এদিকে গত দুই থেকে তিন দিনের বৃষ্টিপাতে সিলেটের নিচু এলাকাগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে নগরের উপর শহরের সবগুলো প্রধান সড়কেই প্রায় কোমর পর্যন্ত পানি থাকায় ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছু কিছু স্থানে নৌকা দিয়ে চলছে চলাচল পানিতে তলিয়ে যাওয়া বন্ধ অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাসা বাড়িতেও পানি ঢুকে পড়ায় পানিবন্দী হাজারো মানুষ পড়েছেন ভোগান্তিতে দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট অন্যদিকে সুরমা কুশিয়ারা সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে এবার আবহাওয়ার খবর আজ থেকে সারা দেশে বৃষ্টি কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস তবে ঢাকা সিলেট ময়মনসিংহের বেশিরভাগ এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আরও দুদিন লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ড মোহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক মোশারফ হোসেনের ক্যামেরায় কাসর আহমেদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত 
রাজধানী ঠেকার আকাশে রোদ উকি ঝুঁকি দিচ্ছে রোদের এই আনাগোনা দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টির বিদায়ের সময় এসেছে এমন ভাবনায় স্বস্তির খবরও দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী দুদিন থেমে থেমে সারা দেশে বৃষ্টি হলেও এরপরই আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে শুরু করবে বলে জানান আবহাওয়াবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক এই বৃষ্টিপাত আগামীকালও বিশেষ করে ময়মনসিংহ সিলেট এবং ঢাকা বিভাগে অব্যাহত থাকবে নয় তারিখের পর থেকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাবে এইসব বিভাগে এবং অন্য বিভাগে বৃষ্টিপাত বহুলাংশে কমে যাবে মৌসুমী বায়ু ও লঘুচাপের প্রভাবে আজও ঢাকা সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের কোথাও কোথাও অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি আগামী টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ঢাকা ময়মনসিংহ এবং সিলেটের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টিপাত হবে কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে ওই অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম সম্ভাবনা রয়েছে সেই কারণে এই যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এর দুটি কারণ একটি হলো বাংলাদেশের একদম মধ্যভাগে একটি লঘুচাপ রয়েছে এবং মৌসুম বায়ু বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের সক্রিয় অবস্থায় আছে তবে দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোকে যে সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ট্রলারকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে সারা দেশের মতো সিরাজগঞ্জ চলছে শারদীয় দুর্গা পূজার শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি প্রতিমা কারিগরদের পাশাপাশি মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে সাজসজ্জা তবে প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় হিমশিম খেতে হচ্ছে কারিগরদের এদিকে পূজা সুন্দর নিবৃত্ত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জিন্না ফারুকের তথ্য ও ছবিতে অনুকৃতি আদিত্যের রিপোর্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ এবছর সিরাজগঞ্জ জেলার প্রায় পাঁচশো ষোলোটি পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম ধাপের কাজ শেষে রং তুলির শেষ আচর দেওয়ার কাজে ব্যস্ত প্রতিমা তৈরির কারিগররা তবে দ্রুপমূল্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে কারিগররা মূর্তি গোনা বা প্রতিমার গোনা যে নিজ মূল্য হয়ে পাবে না এখনো অনেকগুলা প্রতিমা বিক্রি হয় নাই তবু আশা আছে বিক্রি হয়ে যাবে এরই মধ্যে দুর্গাপূজার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানান পূজা উদযাপন কমিটি আমাদের প্রতিটা উপজেলায় আপনার সুন্দরভাবে সুচারুভাবে পূজা করব এর জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা সেটা আমরা মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সেটা ই করেছি এদিকে পূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি আমাদের পাঁচশো ষোলোটি পূজা মণ্ডপে প্রত্যেকটি মণ্ডপ কেন্দ্রিক আমরা অফিসার রেসপন্সিবল করেছি পূজা মণ্ডপগুলোতে সিজিকে আমরা আমরা দিতে বলেছি শারদীয় দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে প্রতিমার পাশাপাশি বর্ণিল সাজিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে পূজা মণ্ডপগুলোকে অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন বৃহত্তর একটি উপজেলা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর কিন্তু বিগত ছয় মাসের বেশি সময় ধরে উপজেলাটিতে নেই নির্বাচন কর্মকর্তা ফলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়রানির শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা ভুক্তভোগীরা বলছেন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে স্থায়ী একজন নির্বাচন কর্মকর্তা সোহনুর রহমান শিপনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহ কুষ্টিয়া দৌলতপুরে বদলিজনিত কারণে বিগত ছয় মাসের বেশি সময় ধরে নেই নির্বাচন কর্মকর্তা ফলে দূর দূরান্ত থেকে এনআইডির নানা সমস্যা নিয়ে আসা ভুক্তভোগীরা পড়েছেন চরম বিপাকে দিনের পর দিন ঘুরেও পাচ্ছেন না সমাধান সেবা নিতে আসা ভুক্তভোগীদের দাবি গুরুত্বপূর্ণ এই সেবাটি পেতে প্রয়োজন স্থায়ী একজন নির্বাচন কর্মকর্তার সপ্তাহে দুই দিন কর্মকর্তা থাকার কারণে জনগণের সেবাটা একটু কষ্ট হচ্ছে সোমবারে আসতে বলে আজকে আমি সোমবার এসেছি আসার পরেও আমি আমার কাজটা কমপ্লিট করতে পারি নাই কারণ নির্বাচন যে অফিসার 
উনি নেই তো আমরা তো অনেক দূরে থেকে আসি তো আমাদের তো একটা টাকা খরচ আছে যাবো তো খরচ আছে দিনের আটটা হাজিরা আছে অফিসারই নাই তো অফিসার না থাকলে তো জনগণের ভোগন্তি হবেই জনগণের এটা কারণ এটা হলো সবচাইতে আপনার আইডি কার্ড হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এমন কোনো কাজ নাই যে আইডি কার্ড লাগে না আমরা চাচ্ছি যে আমার সঠিকভাবে আইসি আমার কাজটা করবো হেরানি শিকার যাতে না হয় বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন অফিসারকে জানানো হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দৌলতপুরে পুরুষ ও নারী জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডধারীর সংখ্যা তিন লক্ষ উনআশি হাজার একশো ছিয়াশি জন শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের একটি ভবন থেকে একশো পনেরো জনের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ আজ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয় পরিত্যক্ত ওই ভবনটি রিটার্ন টু নেচার ফিউনারেল হোম নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তারা টাকার বিনিময়ে মানুষের সৎকার কার্যক্রম করত সেই প্রতিষ্ঠানটি এতগুলো মরদেহ ওই ভবনে রেখেছিল ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ভবনটির ভেতরের দৃশ্য পুরোপুরি ভয়াবহ অধিকাংশ মরদেহই গলে গেছে তাই পরিচয় শনাক্তের জন্য সেগুলোর আঙ্গুলের ছাপ ডেন্টাল রেকর্ড বা ডিএনএ টেস্ট করা হবে তবে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে কয়েক মাস লেগে যাবে পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পরপরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিবারকে জানানো হবে দেশের বাইরের আরও খবর মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে একটি বাস দুর্ঘটনায় ষোলো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও কমপক্ষে উনত্রিশ জন স্থানীয় সময় শুক্রবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহতদের সবাই ভেনেজুয়েলা ও হাইতির অভিবাসন প্রত্যাশী দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্য ওক্সাকার এক প্রসিকিউটর জানায় কিছু মরদেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে গণনায় ভুল হয়েছিল প্রকৃত নিহতের সংখ্যা ষোলো জন ইমিগ্রেশন ইনস্টিটিউট আরও জানায় গাড়িটিতে মোট পঞ্চান্ন জন অভিবাসী ছিল এর আগে গত সপ্তাহে গুয়েতামালার সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী রাজ্য চিয়া পাসের একটি হাইওয়েতে একটি মালবাহী ট্রাক বিধ্বস্ত হওয়ার পরে দশজন কিউবান অভিবাসী মারা যায় এবং সতেরো জন গুরুতর আহত হন যশোর পাঁচ আসনের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা খান টিপু সুলতানের ছেলে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য হুমায়ুন সুলতান সাদাবকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এই সংবাদ সম্মেলন হয় এ সময় বক্তারা বলেন যশোর পাঁচ আসন থেকে বারবার নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা খান টিপু সুলতানের হাত ধরে মনিরামপুরের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবার ওই আসনে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হুমায়ুন সুলতান সাদাবকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিলে পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার পাশাপাশি ওই মনিরামপুরকে স্মার্ট অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলবেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোলাইমান মিয়া মহাসচিব শফিকুল ইসলাম বাবু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন দর্শক সংবাদ শেষ করব প্রাণী প্রেমী এক যুবকের গল্প দিয়ে সড়কের বেয়ারিশ পশুপ্রাণীর প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন রাজধানীর মিরপুরের বাসিন্দা আব্দুল কায়ুম প্রিন্স রাস্তার কুকুর বিড়ালের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসাও করান তিনি প্রিন্সের পরিবার তার পাশে থাকলেও অনেকেই এই কাজকে দেখেন পাঁকা চোখে তবে সচেতন মানুষদের প্রশংসা পেয়েছেন এই যুবক শেখ মিন্টুর প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরবি ইসলাম হিমু একবারে একভাবেই চিনি যে ওরা নাপাক প্রাণী যে ওরা নাপাক ওদের টাচ করা যাবে না ওরা কিছুটা হলে মেরে ফেলো আসলে এটা না আল্লাহ তালা সৃষ্টি আর একদিকে চিন্তা করলে পরিবেশে উপকার হইতেছে যে ময়লা খাবারগুলো কিন্তু আসলে কুকুরাই খেয়ে যাচ্ছে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গুলজার হোসেনের ছেলে আব্দুল কায়ুম প্রিন্স বাংলা কলেজ থেকে অনার্স পাস করার পরে রাস্তার অসুস্থ কুকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তিনি রাস্তায় পড়ে থাকা অসুস্থ কুকুরের চিকিৎসায় অনেকেই পাশে দাঁড়ান প্রিন্সের আবার অনেকেই করেন অবহেলা উনি যেখানে রাখছিল সেই জায়গাটা সুইটেবল ছিল না এবং সেই জায়গায় যদি থাকতো বৃষ্টি হলে কুকুরগুলো বাসাগুলো মরে যেত 
चिकित्सारेमी परिवार शुदुम्रबा मार शुद्ध एक हेल्प पाए जेखने जेहतु ढाका शहरे थी और ताड़ा आशेपाशे मानुषरा मैं एक मैं जरा एनिमल लाभार आ टोक टाक एक हेल्प करते चाहिए एक शेल्टार जो सबाई एक आस जगह शेल्टारे एक कूक पंचाशा एक सौ कूक एक साथ जमन एन रास्ते रास्ते ट्रिटमेंट दीते तक हमें एक जगह वो नहीं जाब नहीं गए एक जगह रेखे करो तक हमारे समय बाजे तो हमें अनेक कूक के ट्रिटमेंट दीते আব্দুল কায়ুম প্রিন্স জানান সরকারি সহায়তায় পথের এই পশুদের শেল্টার করার জায়গা পেলে ভবিষ্যতে দেশ জুড়ে অসুস্থ কুকুরদের চিকিৎসা সেবা করতে চান তিনি আর ইসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন আর এর সাথে শেষ করব এশিয়ান নিউজ তবে যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড শিরোনামগুলো দেখে নেব দর্শক কার হয় उद्बोधन हल शाहजाल विमानबंदर थार्ड टार्मिनल भविष्य बांगलेश आंतर्जा एविएशन हाब बोलें प्रधानमंत्री सुषु निवाचन सरकार सहायतार ओपर निर्भर कर सीईसि जनप्रशासन और आईन श्रृंखला बाहन समन्वय दावी और विश्वकपे निजे प्रथम मैचे अफगानिस्तान दे एक सतान रान टार्गेटे बैट कर दर्शक छोड़ा एखकर आयोजन परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण रही एक्टर सबा धन्यवाद